வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ரொம்ப கிங்ஸ்டன் பேசுகிறேன் தென் நான் இப்போ இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு சூசைட் கேம் சொல்லிட்டு இப்போ எல்லாருமே அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க குளுவே கேம்ஸ் இந்த ப்ளூவே கேம்ஸ் நான் ஷார்ட்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நல்லா கேட்டுட்டுங்க இந்த ப்ளூ கேம்ஸ் ரஷ்யன் அட்டன் தான் உருவாக்கப்பட்டது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தான் அது நல்லா படித்தவர் தான் தென் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது சில அவர் சொன்னது என்ன காரணம்னா இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா முட்டா பசங்களையும் நான் வந்து கொல்லணும் அவங்க இருந்து வேஸ்ட்டு ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாரும் கொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது ரஷ்ய நாட்டிலேருந்து லஞ்சம் இருக்குது இப்போ அவங்க கைது பண்ணியிருக்காங்களாம் பட் என்னொன்று என்னென்னா நல்லா கேட்டுடுங்க என்னொன்று என்னென்னா அந்த கேம் வந்து இப்போ ஸ்டாப் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களும் நல்லாவே சொல்லிக்கிடேன் இந்த கேம் ஸ்டாப் ஸ்டாப் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி யாராலையும் முடியாது ஏன் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணி எல்லாருமே யூஎஸ் யூஎஸ்ஏலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸாக தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் ஸ்டாப் பண்ண முடியலன்னா அப்படி இல்லை ரஷ்ய நாட்டுக்கார ரஷ்ய நாட்டுக்காரங்க இவர் நாட்டை சம்மந்தப்படுத்தலை பட் இந்த கேம் உருவாக்குன்னு வந்து அந்தளவு ஹேக்கர் வச்சு இது நடத்திட்டு இருக்காங்க இது ஒரு தொழில் மாதிரி நடத்திட்டு இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த கேமை நம்ம மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணாகி நம்ம மொபைலில் உள்ள கான்டெக்ட்ஸ்லாம் எடுத்து நம்மளை உண்மை விட்டு ஒரு டெத் மாதிரி மாற்றிடுவாங்க நம்மளை வந்து கில் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கான்டெக்ட்ஸை விற்று அதில் இருந்து அவங்க வருமானம் சம்பாதிக்கிறாங்க அது ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கட்டிடுங்க அதாவது நம்ம செத்தால் அவங்களுக்கு வருமானம் இதுதான் அவங்களுக்கு மெயின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அவங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அவங்களுக்கு நல்லா சொல்லி நல்லா கட்டிடுங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் அதில் நிறைய முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் இதில் நிறைய பேர் வந்து ப்ளூ வேர் கேம் அப்படியா இப்படி நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படி நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு நல்லா சொல்லிடுறேன் உங்கள் ஃபோன்லேயோ சிஸ்டத்துலேயோ ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் பேர்சனல் பேர்சனல் இமேஜஸ் அது நீங்கள் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது உங்களை தவிர யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாமலே உலகம் போல பரவிச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படி அந்த அதிர்ச்சி இருக்கும் அதுதான் இந்த கேம் அந்த பறவை மூச்சில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு விரு விபரீதமான ஒரு முடிவு எடுப்பீங்க அதுக்கு முன்கூடியே தான் இந்த கேம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அதை வந்து இன்ஸ்டால்னு இல்லை அதாவது நீங்கள் வேண்டாத வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்கள் இதில் ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் நல்லா கேட்டுடுங்க நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்லாம் போகும்போது இதுக்கு மட்டும் பார்த்துருப்பீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காட்டி நம்ம ஃபைல் வேண்டாம்னு சொன்னாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகி உள்ளே இருந்துடும் அது எங்கே தண்ணாலும் கிடைக்காது அந்த மாதிரி ஃபைல் தான் டவுன்லோட் ஆகிரும் ஒரு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி உங்கள் குரோ கூகுள் குரோம்குள்ளே போனாகி நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணால் நீங்கள் சில டைம் பார்த்துருப்பீங்க ஏபிகேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஆப்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆப்ஸை கிளிக் பண்ணால் ஒரு ஃபா ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஒரு அஞ்சு சாஃப்ட்வேர் போல் எக்ஸ்ட்ரா வந்து உங்களும் இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இந்த கேம் வந்து நல்லா கேட்டுட்டுங்க இந்த கேம் வந்து மேக்சிமம் விளையாடணும்னா நம்ம நார்மல் நாட்டில் விளாட முடியும் இது ஒரு த்ரீ டி கேம்ஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இது ஒரு த்ரீ டி கேம்ஸ் இது விஆர் மூலமாக தான் நம்ம வந்து ப்ளே பண்ண முடியும் ப்ளே பண்ணி விளையாடிடலாம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இது விஆர் வேணும் விஆர் பாக்ஸ் இருந்தால் நம்ம ப்ளே பண்ணி இது பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஆர் பாக்ஸ் இருக்கணும் விஆர் பாக்ஸ் இருந்தால் ரியாலிட்டியாக இருக்கும் நார்மலாக இருந்தால் நம்மளுக்கு கண் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் விஆர் பாக்ஸ் இருந்தால் இந்த கேம் வந்து நம்ம இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் என்னென்னா முத நாள் அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா நல்லா கேட்டுடுங்க முத நாள் சொல்கிறது அவங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு ப்ளூவே இருக்குது அந்த ப்ளூவேவோட எல்லா ஸ்பாட்ஸு கண் இப்படி இருக்கும் அதோட விங்ஸு வேவு இது மாதிரி இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அவங்க இப்படி ஒன்று ஒன்றா சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு முக்கியமாக நான் என்னென்னு நல்லா சொல்லிவிட்டேன் இந்த கேம் மூலமாட்டு நிறைய ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் வந்து நிறைய மெம்பர்ஸ்களை இறந்துருக்காங்க இழந்துருக்காங்க சாரி இழந்துருக்காங்க அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுங்க இப்போ ஆன்லைன் மூலமாட்டு நிறைய ஜாப் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங
நல்லா கேட்டுங்க இப்போ ஆன்லைன் மூலம் மட்டும் நிறைய ஜாப் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க தென் ஆன்லைன் மூலம் பண்ணும் போச்சுல ரெஃபரன் மூலமாக தான் நிறைய பேர் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க தென் ரெஃபர் நான் கூட இன்றைக்கி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப் தான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் அவங்க அந்தாலும் சொன்னாங்க இதெல்லாம் ஃபேக் அப்ஸ்மா இதை இன்ஸ்டால் பண்ணாத இது ப்ளூவே லிங்காக இருக்கலாம் அப்படின்னு என்ற சொல்கிறாங்க தென் எனக்கே ஒரு இதாக இருக்குது அந்தளவு ப்ளூவே கேம் ப்ளூவே கேம்ஸ் வந்து ரொம்ப அவங்க மனசில் ஆழமாக பயிச்சிருக்காங்க அந்த ரஷ்ய நாட்டில் அந்த நபர் ஏன் இப்போ சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவை கிளீன் இது பண்ணுறீங்க ஏன் அது ஒரு படத்துலேயும் நார்மலாட்டும் ரியாலிட்டியும் ஃபோட்டோவை நார்மலாட்டும் எந்தலையுமே ஸ்கேன் பண்ண முடியாது அந்தளவு அப்படி பண்ணணுன்னு இருந்தால் இன்னொரு ஒரு இன்னொரு ஜென்மத்தில் வேணால் பண்ண வேண்டிய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது உண்மையான ஃபோட்டோவா உண்மையான இல்லை ஃபோட்டோவா அப்படி அப்படி யாராலையும் இது பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த கேம் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கேமை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு தான் அவங்க கையை வந்து ப்ளூவே இமேஜ் இருக்கலாம் அதை நீங்கள் கையால் கிழிச்சு அதை அப்படியே அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்து காணிக்க மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் கேமுக்குள்ளே போய் தான் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் டைரெக்டாக அப்லோட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி தான் இதில் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ரெண்டாவது அது மெயினாக நான் காணிக்கிறேன் பார்த்துருங்க ஃபஸ்ட் ப்ளூவே கேம்ஸ்னா நார்மலாக எப்படி தான் இருக்கும் அவங்க ஒவ்வொரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க சூசை கேம்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஒரு ரெண்டாவது நாளில் என்னென்னா நடுர் ஹோட்டலில் போய் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரே மாதிரி கொடுக்குறாங்க நடுர் ஹோட்டலில் போய் தனியாக நின்று செல்ஃபி எடுக்கணும் யாரும் இருக்க கூடாது குத்துருட்டில் தனியாக நின்று செல்ஃபி எடுக்கணும் செல்ஃபி எடுத்து எனக்கு அப்லோட் பண்ணு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்பாட்டில் கேம் ஆன் பண்ணிவிட்டு செல்ஃபி எடுத்து அவங்க அப்லோட் பண்ணுறாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்ன நைட்டு ஃபுல்லும் ஒரு நாள் வந்து ஹாரர் மூவி பார்க்கணும் இன்னொரு நாள் வந்து சைக்கோ இந்த ராங் டென் அந்த மாதிரி படங்கள் அப்படின்னு பார்க்கணுமா இந்த ஒரு ஃபன்னி ஃபன்னியான ஒரு ஹாரர் மூவிஸ் மாதிரி ஃபுல்லும் வெட்டு குத்து அந்த மாதிரி இது என்ன பண்ணுதுன்னா அவங்க மைண்டை ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நீங்கள் நீங்களே யோசித்து பாருங்களேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பே ஒரு கோஸ்ட் படத்தை பார்க்குறீங்க ஒரு பேப்படம் பார்க்குறீங்க ரெண்டாவது நாள் வந்து மனுஷன் யாராலும் வெட்டி வெட்டி வச்சு படம் பார்க்குறீங்க அடுத்த நாள் வந்து உங்களுக்கே ஒரு புரியாத ஒரு படத்தை பார்க்குறீங்க இந்த மூணு சேர்ந்த ஒரு நாள் எல்லாமே சேர்த்து பாருங்கள் உங்கள் மைண்டை அப்படியே உங்களோட மெத்த அடிச்சு அப்படி மாட்டிகிட்டே இருக்கும் அதே அதான் அந்த மெத்தட்லேயே தான் உங்களுக்கு இருக்கும் யாரா வந்தால் இவங்களை வெட்டிடலாமா அவங்கள வெட்டிடலாமா இவங்களை நம்மளை கொண்டுருவாங்களோ அவங்கள நம்ம கொண்டுருவாங்களோ அந்த மெத்தடி தான் வரும் தவிர உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் வரவே வராது நான் நல்லா சொல்லிடுறேன் இந்த கேம் உருவாக்குனவங்க சொன்னது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் உள்ள முட்டா பசங்க எல்லாருமே கொள்ளணும் இதுதான் உண்மையான உண்மையான ரூல்ஸ் நீங்கள் நல்லா நியூஸை பாருங்கள் நியூஸை பார்த்தாலே தெரியும் ஆனால் அங்கே நிறைய போடலை ஆனால் உண்மையாட்டு வந்த இது என்னென்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா முட்டை பசங்களும் கொல்லணும்னு அது என்னென்னா முட்டை பசங்க வேறு யாருமே இல்லைங்க நம்மளை தான் சொல்லுறேன் ஏன் நான் கூட தான் சொல்கிறேன் அது என்ன நல்லா கேட்டுடுங்க ப்ளூவே ப்ளூவே கேம் வந்துருக்கு சரிங்க ப்ளூவே ப்ளூவே கேமு சூசைடு கேம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனப்புறம் எல்லாருமே டவுன் பண்ணி டவுன் பண்ணி நடிகிட்ருக்காங்க அது என்னங்க விளையாட்டு சரி இப்போ கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நடந்தும் இதெல்லாம் விளையாடாதீங்க விளையாடாதீங்கன்னு சொன்ன போகிறோம் அதுவும் விளையாடா அது விளையாட மாட்டாங்க இதெல்லாம் என்ன போர்வான கேம் இருக்குடா கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் இதே மாதிரி நினைக்க வேண்டியதானுங்க அவங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன் நான் உங்களில் ஒருத்தராக கேட்குறேன் என் பிக்பாஸ் சொல்கிறாங்க பிக்பாஸில் நம்ம பரணியன்னே இருக்காங்க ஓவியாக்காக இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் பாருங்கள் அவர் குறிப்பிட்ட நான் விட அவங்க மெச்சரிட்டி அப்படியே மாறுது அவங்க பைத்தி மாதிரி மாறுறாங்க ஒரே இடத்துலேருந்து பைத்தி மாதிரி மாறிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு கூட்டுக்குள்ளே ஒரு கூட்டுன்னா என்னென்னு நாங்கள் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுடுங்க ப்ளூவே கூட இல்லை உங்கள் மொபைலில் தான் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் மொபைல் கூட்டுக்குள்ளே தான் நீங்கள் அடைஞ்சிருக்கிறீங்க கொஞ்சம் மெச்சாரிட்டி பண்ணி வாங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருங்க இந்த வீடு கேட்குற நான் ஒருத்தருக்கு நான் நான் முக்கியமாக சொல்கிறேன் அந்த வீடு நல்லா ஷேர் பண்ணிவிடுங்க முக்கியமாகட்டு இது உங்களுக்கு பயன் இல்லாட்டாலும் சரி தான் அடுத்தவங்களுக்கு பயம் போடும் முக்கியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி தான் உங்கள் எதிரியாக இருந்தாலும் சரி தான் எனிமையாக இருந்தாலும் சரி தான் இந்த ஒரு உளவாளியான கேமுக்கு அடிமை பண்ண இதை வந்து ரியாலிட்டி கேம் நான் சொல்ல இது வந்து உளவாளி கேம் நம்ம இருந்த இடத்துல அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க சூசைட் அவங்க கில் கொல் பண்ணுறாங்க சூசைட் பண்ண வைக்கிறாங்க அவங்க பைத்தியம் பிடி
பேக்கிட்டு நான் அந்த வீடு ஷோ பண்ணல தென் அது வேண்டாம் ஏன்னா அது எனக்கு அது ரொம்ப இதாகலை ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ அவங்க அந்த ரெண்டு குதிரையில் வந்தாங்கள்ல அவங்க வந்து ஏதோ அவங்க சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே இவங்க மைண்ட் டென்ஷனில் தலையை நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தென் அடுத்தது பாருங்கள் இதையும் பாருங்கள் நீங்கள் இதை இவங்க என்னென்னா அவங்க குதிரையில் இருந்தாங்க குதிரையில் இருந்த உடனே அவங்க மைண்ட் அவுட் மெத்தடு ஆகி இது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் இந்த இது அவங்க தலைவலியும் கூட வந்து உண்டாக்குது அதாவது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் இது நாற்பத்தஞ்சாவது நாள்லேருந்து அவங்க கண்டினியூஸாக இதாகிடுவாங்க அவங்க தலைவலி பயங்கர டென்ஷன் அவங்க யார் சொன்னாலும் கேட்காது நீங்கள் ஒரு கேமுக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா அந்த கேமுக்குள்ளே தான் இருப்பீங்க பட்ட பகலில் இருந்த கேமில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சுற்றி மட்டும் எல்லாமே இருட்டாக தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் அது ஒன்று கடைசி நாள் பார்த்தீங்களா இந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டவங்க கடலோனுக்கு போகிறாங்க இதேமாரி தான் அவங்க சூசைடுக்கு ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க அதாவது அவங்க கடைசி சொல்கிறது என்னென்னா உன் ஃபோட்டோ உன்னோட அப்லோட்ஸ் அந்த இது எல்லாமே நான் வந்து இது பரப்பிடும்போதுக்கோ நீ இருந்து வேஸ்ட்டு அதாவது இந்த மதுரையில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் உள்ள ஒரு மாணவி பெயர் தான் சொல்கிறாங்க தென் அவங்க வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து ராங் கால் ராங் காலாக வந்திருக்கு அதாவது முக்கியமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு காலில் உங்கள் மொபைலில் உள்ள எல்லா கண்ட்ரோலு உங்கள் மொபைல் நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் கால் பண்ணுறீங்க எல்லாரோட கண்ட்ரோலும் போயிடும் எல்லாருக்கும் கண்ட்ரோலுமே அவங்க கிட்ட போயிடும் அதை மட்டும் நல்லா நினைவச்சிடுங்க இதனால் பழைய அதாவது சாரி நிறைய 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 பிஸ்னஸ் எல்லாமே பாதிக்கப்படுதுங்க ஒரு விஷயமே எல்லோரும் பயந்து பயந்து சாகிறாங்க ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் யாரெல்லாம் பயந்து பயந்து இருக்கீங்களோ ஒவ்வொரு மனு ஒவ்வொருத்தருக்கும் மனசுலேயுமே ஒன்று இருக்கும் இந்த கேம் அவ்வளோ பெரிய தான் நம்ம என்ன விளையாடின என்ன விளையாடட்டா என்ன அப்படின்னு இருக்கும் தயவுசெய்து சொல்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கேட்டுடுங்க நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ ஆனால் இன்ஸ்டால் பண்ணுற முன்னாடி ஒரு புது ஃபோனை வாங்கிக்கிட்டு சிம் போடாமல் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் என்னோடய சொல்லணும் ஏன்னா உங்கள் மொபைலில் ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் வச்சு ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி ஸ்கேன் பண்ணால் உங்களுக்கு வேண்டாத கால் வெளிநாட்டு கால் எது பண்ணாலும் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் ரங்கு எல்லாமே வந்துட்டு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே கேட்டுடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தனிமையிலே இருக்காங்க அது மட்டும் நான் உங்களுக்கு நல்லாவே சொல்லிடுறேன் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் எனக்கு ஏங்க நானும் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் விளையாண்டேன் பட்டு வேண்டாம் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபோனை நான் வந்து விற்றுட்டேன் அது விற்றுக்கிட்டு தான் இப்போ நான் வேறு ஃபோன் நான் வேறு நம்பர்லேருந்து நான் இது பண்ணுறேன் அது வேறு ஒரு நம்பர் புது நம்பர் அது ஸோ அதனால் எனக்கு எந்த வித எதுவுமே இல்லை நான் அதை எந்த இதுவுமே இல்லை எல்லாருமே வேறு ஒரு ஐடி தான் அவங்களும் இப்போவும் இல்லை ஸோ அதனால் எனக்கு எந்த இதுவும் இல்லை அந்த மெசேஜில் நான் ஒரு தைரியத்தில் இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இதனால் இவன் வந்து எப்படி ப எப்படி பேசுகிறானே அப்படின்னு நினைக்காங்க தயவு செய்து சொல்கிறேன் இந்த ப்ளூ வேங் கேம் சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த கூகுள் குரோமில் வேண்டாத வெப்சைட்டு முக்கியமாக முக்கியமாக சொல்கிறேன் டைம் பாஸுக்கு டைம் பாஸு கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிருப்பீங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது டைம் பாஸ் ஃபுல்லுமே நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக் அது மாதிரி தெரிஞ்சிட்ருக்கிறீங்க அது ஒன்று நார்மலாகிட்டு அந்த டைமை ஒதுக்குங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக உங்கள் மனசை விடுங்க கண்டிப்பாக இது பலன் கிடைக்கும் இந்த ப்ளூ வே கேம்லேருந்து ரொம்பவே இது பண்ணலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு பசங்க தான் அது மதுரை என்ன செத்துருக்காங்க இல்லை நிறைய இடத்துல செத்துருக்காங்க பட் அது நியூஸுக்கு வராமல் இருக்குது நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இரநூறு முந்நூறு பேர் தான் எடுத்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவ்வளோ கிடையாது அதிகபட்ச பேர் உண்டு இது நான் அதெல்லாம் இன்னும் வெளிப்படை நான் சொல்லவே இல்லை சொல்லப்போனால் நம்மளால் ஒன்றும் சொல்ல முடியல அது சொல்ல விரும்பலைண்ணா அந்த அளவுக்கு இந்த கேம் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு ஆன்லைன் அதாவது எத்தனையோ மைலுக்கு அப்பால் இருக்கிற ஒருத்தையும் வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் நீங்கள்லாம் அதுக்கு அடிமையாகிறீங்க ஸோ தயவுசெய்து சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லதுங்க இதனால் எந்த இதுவுமே நம்மளுக்கு பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது உங்கள் ஒர்க் அவுட் எப்படியும் நீங்கள் எப்போவுமே ரியலாக இருப்பீங்களா அதேமாரி ரியலாட்டுருங்க அதேமாரி எப்படி கண்டினியூஸாக இருக்கீங்களோ அதேமாரி இருங்க அப்படியே போயிடுருங்க நீங்கள் அதை மாதிரி தான் என்ன சொல்ல முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்பாக நினைக்காங்க ஏன்னா என்னை பொறுத்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும்னா நான் டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன்னா அதான் சொல்கிறேன் தப்பாக நினைக்கவே நினைக்காங்க நினைக்கவே நினைக்காங்க தயவு செய்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உபயோகம் இல்லாட்டாலும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தயவு செய்து தயவு
அது எந்த ஒரு கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸாக கேண்டி கிளாஷ் ஆகும் கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு மாதம் நடிங்க அதுவும் ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக தான் போய்ட்டு இருக்குது இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு அதுவும் நான் கண்டினியூஸாக போய்ட்டு தான் இருக்குது அதை தான் நீங்கள் கேம் விட்டு தூருவீங்க அதே மாதிரி ப்ளூவே கேம் நினச்சிருங்க ஆனால் விளையாட போகாதீங்க நீங்கள் வேண்டாம் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்மளுக்கு என்னது நம்ம வீட்டில் இருக்குது நம்ம அப்பா அம்மா இருக்காங்க அவங்களும் நம்ம கவனிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் மனசுக்கு என்ன பட்டதை நான் சொல்கிறேன் அதாவது அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் அவங்க நார்மலாக பேசுவாங்க அதுக்கு போக 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 உங்களை மிரட்டுற மாதிரி பேச ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தான் தைரியசாலியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு மெச்சாரிட்டி ஒரு எல்லாமே பேரும் அவங்களுக்கே ஒரு அடல்ட் மாதிரி ஆயிடுவீங்க நீங்கள் அடிச்சு அப்படி ஆயிட்டு ரொம்ப இதாயிடுவீங்க நீங்கள் இதோ தயவு செய்து சொல்கிறேன் இந்த ப்ளூவே கேம் விளையாடாதீங்க 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 தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை பற்றி இருக்க கருத்துக்களை எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ளூவே கேம் பற்றி உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ண நான் ரெடியாக தான் இருக்கிறேன் அடுத்த வீடியோ வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் தென் உங்களுக்கு உடனுடன் கிடைக்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துக்கு பெல் பட்டன் அமுக்கிடுங்க தென் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ண வேண்டாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்